izin melanjutkan yang mulia ya. kepada saudara saksi Pak Gubernur Basuki Cahaya Purnama baik tadi saudara sudah menjelaskan bahwa saudara uh, semenjak menjadi Gubernur DKI sudah mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi terhadap Pulau G ya. di mana Pulau G tersebut Uh, yang memiliki izin adalah PT uh, Wisesa Samudra Wisesa yeah. ya. Apakah selain Pulau G, saudara pernah mengeluarkan izin prinsip reklamasi terhadap pulau-pulau yang lain? Saya kira bukan keluarkan izin prinsip ya, semua itu izin pelaksanaan loh, masalah. Izin pelaksanaan. Iya. Yeah. Yang saya keluarkan itu izin pelaksanaan bu semua. Baik izin pelaksanaan. Uh, saya ingin konfirmasi yang mulia bahwa uh, dalam BAT saudara nomor 10 bahwa semenjak saudara menjadi PLT Gubernur DKI saudara mengeluar, menerbitkan empat surat persetujuan prinsip reklamasi terhadap Pulau K, Pulau I, Pulau G dan Pulau F. Bentar, bu. Pulau F saya keluarkan tahun 2015 Bu ya Saya lupa ini Bu Saya tidak tahu catatan saya itu saya Baik, ingat. mungkin akan kami perlihatkan di ya. barang bukti nanti ya Baik, pertanyaan selanjutnya kepada saudara Terkait dengan pelaksanaan reklamasi Izin pelaksanaan reklamasi Hah? Pada persidangan yang lalu telah kami dengarkan Keterangan saksi-saksi dari Balik dari Badan Legislasi, diantaranya saksi Muhammad, Tauf, Muhammad Taufik, Muhammad Sanusi, Bestari Barus, dan Ibu Mary Hotma. Mereka menerangkan bahwa izin pelaksanaan reklamasi seharusnya diterbitkan setelah disahkannya Raperda mengenai RTRKSP. Sepengetahuan saudara, bagaimana mengenai hal ini? Kalau menurut laporan tim teknis saya semua eksekutif tidak perlu bu. Kecuali IMB, UDLU, kalau soal itu sudah mengacu ke perda yang 1995 tadi. Baik, terkait dengan IMB, bahwa pentingnya uh, Raperda RT RKSP tersebut terkait dengan penerbitan IM, IMB, kemudian ya. ada UDGL ya. yang mengatur mengenai tata ruang bangunan uh, di atas pulau reklamasi tersebut. Ya. Dalam kenyataannya, saudara tadi menjelaskan bahwa di beberapa pulau sudah dibangun bangunan. Hanya satu pulau yang bangun, Bu. Di satu pulau, baik. Dua pulau sebut tepatnya, Pulau N juga, Pelindo. Baik, dua pulau sudah dibangun uh, beberapa bangunan dan sudah mulai dipasarkan. Apakah hal demikian dibenarkan? Kalau dipasarkan itu tidak mungkin bisa dipasarkan. Ini ada undang-undang notaris yang mengatur. Tidak boleh ada transaksi penjualan kalau tidak ada pelunasan PBB. Baik. Sedangkan di pulau itu belum ditentukan PBB-nya, nilai NJOP-nya. Jadi secara undang-undang kalau sampai dia pasarkan notarisnya pidana, Bu. Itu undang-undang notaris. Jadi kalau sampai dia pasarkan tanpa membayar PBB itu notaris yang melakukan penjualan itu maka dia pidana itu yang kami tahu baik kami tidak khawatir dia pasarkan nggak mungkin pasarkan baik jika didirikan bangunan di atas pulau tersebut apakah dibenarkan itu tadi saya katakan ibu di Jakarta ini ada peraturan kalau ibu mendirikan bangunan tanpa IMB itu bisa didenda saja dan pengusaha ini kelihatannya daripada terlambat kerugian dia bangun saja dia siap didenda tetapi kalau dia membangun di luar daerah yang boleh dibangun itu kami bongkar saya pernah bongkar dua proyek Agung Sedayu satu di PPK Kemayoran dia bangun di Hijau dan satu lagi di Fatmawati saya nggak ada toleransi tapi kalau dia sudah terburu bangun maka kita hanya segel bilang anda stop nanti tunggu izinnya keluar anda dikenakan denda melapis kalau pengusahanya mau didenda ya saya memang ada peraturan boleh denda baik saudara menjelaskan boleh ya boleh ya. karena nah ada peraturannya 
dan pengusaha tersebut dapat dikenakan. Ya, seperti sekarang bu, masyarakat kita di DKI hampir setengah tuh bangunan tidak ada IMB. Lalu apa yang kami lakukan kepada masyarakat di DKI, kami suruh mereka membuat IMB. Ternyata mereka nggak mampu membayar denda. Saya pun menggunakan hak saya sebagai gubernur menggratiskan denda kepada masyarakat. Lalu saya temukan lagi mereka nggak bisa membuat IMB. Kenapa? Ternyata IMB masih meluk buat dena arsitek. Mereka juga nggak punya uang. Saya juga membantu menggratiskan, membantu membuat peta rumah masyarakat agar dia dapat IMB. Saya punya hak untuk itu. Sama seperti saya punya hak, misalnya anggota masyarakat yang pas-pasan, NJOP eh, di bawah 1 miliar, saya gratiskan tidak bayar PBB. Kalau gitu merugikan negara dong. Itu hak saya sebagai kepala daerah. Ketika lihat masyarakat saya tidak mampu. Sama seperti sekarang, banyak orang kenapa tidak mau balik nama sertifikat ternyata dikenakan 5% BPHTB kalau oh, ibu dapat warisan setanah sampai 2 miliar harus bayar 10, 100 juta untuk urus sertifikat kebetulan ibu misalnya tidak mampu tidak mungkin urus sertifikat nah sekarang saya lagi menyiapkan pergub menggratiskan itu ini BPHTB nol supaya masyarakat urus sertifikat tidak bayar akibatnya apa? Kalau begitu, saya diskresinya merugikan negara atas nama keadilan sosial. Saya sebagai gubernur berhak melakukan itu, dijamin undang-undang. Baik. Itu prinsipnya. Baik. Jadi saudara tetap terhadap keterangan saudara ya, karena di keterangan saksi sebelumnya, baik keterangan dari eksekutif, dari Ibu Vera, ya. kemudian dari legislatif, menyatakan itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan bangun IMB kan? Iya. Memang bu, maksud saya bukan kami izinkan, makanya kami segel kami segel jadi waktu kami dapat laporan dia membangun proyek itu, kami segel kami langsung segel pertanyaannya, kenapa nggak dibongkar? karena ini satu hari bisa dapat izin tapi kalau yang kami segel tetap nggak bakalan dapat izin ke depan, kami bongkar kami tidak mau merugikan orang sama kayak rakyat udah keburu bangun tanpa IMB kami dilaporkan bongkar nggak enggak dong kasihan dong rakyat bangunannya nggak sesuai ya kami bikinkan surat gambar supaya dia dapat IMB itulah keadilan sosial tugas saya mengadministrasi keadilan sosial baik selain itu selain tambahan kontribusi bagaimana halnya dengan peletakan atau penempatan pemakaman umum dan pengelolaan nah, sampah itu semua sudah diajukan peta baik mereka sudah mengajukan kepada kami hal ini terkait bagaimana pendapat dari balik pada saat itu nah, balik memang sempat ngomong mau paksakan pindah satu pulau untuk pengolahan sampah dipisahkan sempat ngomong ke saya makanya saya bilang tidak bisa orang miskin mau dipisahkan pulau sendiri tidak bisa saya bilang itu asas keadilan bagaimana mungkin orang kaya punya rumah mewah pegawainya mau tinggal di mana kalau tinggal di pulau yang lain saya tidak terima atau menyumbang kemacetan makanya saya meminta tanah yang 5% itu dengan uang kontribusi 5% NJOP salah satu membangun rusun apartemen di tengah pulau supaya pegawainya mereka yang tinggal di pulau itu tetap tinggal di pulau dengan subsidi kami tidak mungkin dia beli apartemen di pulau kalau semua tinggal di Tangerang Bekasi Bogor kerja di pulau ribuan orang mau macetnya bagaimana nah itu pernah dibilangin lapor sama saya mereka mau kelompokkan mau apa saya nggak bisa apa yang sudah direncanakan saya tidak mau diubah-ubah lagi ini kebijakan menolong warga miskin yang kerja di pulau harus tinggal di pulau bersama mereka itu kebijakan saya baik, 